नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम टू एडुकेशन का फ्रेंड्स मन की चूसक एनवैके अंत नेहरू युवक संगता मन की मूड वफ्ड पस्ट की संबंधी नोटिफिकेशन रिज़्त और अडवर्ट्स रिज़्जा अडवर्ट्स में मन की ये पस्ट उ संबंधी डीटेल्स इच्छा का नोटिफिकेशन संबंधी कंप्लीट पीडीएफ इवे अत वीडियो मन नोटिफिकेशन संबंधी कंप्लीट डीटेल दाखिल संबंधी पीडीएफ इपे अवेलबल्ड यह वीडियो मन एवं एडुकेशन क्वालिफिकेशन उ एडुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जाम संबंधी सिलबस अदे विधा एज की संबंधी डीटेल्स पूर्ति इक आलोचन चयक वीडियो वेदा प्रस्तम नोटिफिकेशन संबंधी कंप्लीट डीटेल पीडीएफ चूसा इक चूस मन की नेहरू युवक संगता कड़ी इक मत चूस मन की ए ए पस्ट पस्ट की संबंधी डीटेल्स इच्छा इवैसे चूड़ी इंत मन की असीस्टेट डैरेक्टर डिस्ट्रिक यूथ को आर्डनेटर जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रमर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर असीस्टेट लैब्ररियन कंप्यूटर आपर्रेटर अकौंट्स क्लर्क कम टाइपस्ट स्टेनोग्रफर ग्रेड टू लोयर डिवन क्लर्क मल्टी टास्किंग स्टाफ यह विधा मोतम मन की पद कैटगरी संबंधी पस्ट उवे क्लियर चूस फ्रेंड फ्रेंड्स इंका मन की आनल अप्लाइन की लिंक अवेलबल लिंक मन की ट्वेंटी डेस अंत मन की जून ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू लप लिंक अवेलबल उ अच्छे आनल अस्कुत अद्ते गर्ति इक इंदो चूस मन की एक्त वेक उ वेक मन की कम्यूनिटी वैज़ अंत कैस्ट वैज़ डिवेडो नार्मल ऐसी इनो चूस मन की डिस्ट्रिक यूथ को आर्डनेटर की संबंधी नूट अरवे पस्ट वीट में चूस मन की अंदर चुड़ अरवे एस इर नाग एस की पन्े ओबीसी की नलब मूड एकनामिकल वीकर् सैक्न की पदहार पर्सन वित् डिजबिटू इक चूस मत नूट अरवे वेक इधे विधा मत मन की डिवेडो नीन एग्जापल का रिमेनिंग अच्छे चूस ए मत नीन एक्सप्लेन वीडियो लेंथ एक्वी टाइम वेस्टनि मत डीटेल चपेटे स्टार्टिंग रिमेनिंग ये पस्ट की अल्लाई चेयर को नोटिफिकेशन डीटेल तरह अंदर ये कम्यूनिटी की संबंधी एन वेक चेक इक नैक्स्ट मैं मरने डीटेल चुदा अंत ये एलजिबिटी उलजिबिटी की संबंधी डीटेल्स चुदा फस्ट आफ्आल मन डिस्ट्रिक यूथ को आर्डनेटर की संबंधी चूस्ते दी संबंधी पे स्केल लैवल टेन प्रकार उ अंत मिनीम पे स्केल याबे आर वेल और रूपये ना और लक्षा डेबई एड वेल ईद रूपये वरक उ इद्ते चूस की अल्लाई चेयर को खचिता पस्ट ग्राड्युशन अंत पीजी अने कंप्लीट मेन चैर अद्ते क्लियर गुर्त इध मन की खचित क्वालिफिकेशन इक डिजर्बल इंको क्वालिफिकेशन मेन मन की एसेंशियल क्वालिफिकेशन अंत कंपलसरी उजर्बल क्वालिफिकेशन अभी उन्ना लेकिन पर्वे अद्ते गर्ति डिजर्बल क्वालिफिकेशन सारी चुप्तना डिजर्बल क्वालिफिकेशन चूसक टी थ्री इयर्स अने एक्सपीरियंस उ यूथ ऐक्टी अदे विधि रूरल डेवलपमेंट दाने तो पटा सोशल स्ट्रक्चर मेद नालेजे उ मेन चैर इध ओनली मन की डिजर्बल मतमे मन की एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतमे अवसर इक नैक्स्ट मन की जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रमर दी संबंधी चूस लैवल स प्रकार पे स्केल उ अंत मिनीम पे स्केल नलब नाग वेल तुम रूपये ना मैक्सीम लक्ष नलब रूव नाग वरक उ अद्ते चूस इक एसेंशियल क्वालिफिकेशन अभी मन की खचित उसी क्वालिफिकेशन मेन इंदो चूस मन की मस्टर डिग्री अंड कंप्यूटर सैन उ मेन अदे विधा मन की कंप्यूटर सैन डिग्री अत उपते बीई यानी एमसी चीन अभ्यर्थुस्ट अस्कुन मेन इद्ते चूस इक मन की डिजर्बल क्वालिफिकेशन अेन का क्वालिफिकेशन उन्ना लेको हंड्रेड पर्सेंट पस्ट अस्को सो क्वालिफिकेशन संबंधी डीटेल्स इक नैक्स्ट मन की चूसक सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर दी संबंधी चूस मन की डिग्री अच्छे उ अदे विधि डिग्री में कंपलसरी हिंदी अने सबजेक्ट उ अद्ते गर्ति इक नैक्स्ट चूस दी पे स्केल लैवल स प्रकार उ अंत मिनीम नलब नाग वेल तुम वे मैक्सीम लक्ष नलब रूव वेल नाग वर को उ इक नैक्स्ट चूसक मन की असीस्टेट दी संबंधी पे स्केल लैवल सिक्स प्रकार उ अंत मिनीम मुफ्ई वेल नाग वो मैक्सीम लक्ष पन्े वेल नाग वो रूपये वरक उ दी एडुकेशन क्वालिफिकेशन चूसक डिग्री अने एडुकेशन क्वालिफिकेशन का मेन डिग्री चेसा अभ्यर्थना सर पस्ट की अल्लाई चुस्कुस्तु का पस्ट की अल्लाई चेसे वर की खचित अकौंट्स अडमस्ट्रेषन थ्री इयर्स एक्सपीरियंस उ खचिता उद्ते गर्ति असीस्टेट पस्ट की अल्लाई चेयर वार इक नैक्स्ट मन की चूस लैब्ररियन दी संबंधी पे स्केल लैवल सिक्स प्रकार उ मिनीम पे स्केल मुफ्ई वेल नाग वो मैक्सीम लक्ष पन्े वेल नाग वो रूपये उ 
దీనికి కూడా మనకి డిగ్రీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏ డిగ్రీ చేసిన అభ్యర్థులైన అప్లై చేయొచ్చు అయితే మనకి లైబ్రరీ సైన్స్కి సంబంధించి డిప్లొమా కానీ డిగ్రీ అయితే చేసి ఉండాలి ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిఫికేషన్ అది కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ మనకి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ టూ దీనికి సంబంధించి కూడా పేస్కే లెవెల్ సిక్స్ ప్రకారం అంటే మినిమం ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల నుండి మ్యాక్సిమం ఒక లక్ష పన్నెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయల వరకు ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి చూసుకుంటే ట్వెల్త్ క్లాస్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్గా మెన్షన్ చేశారు అదేవిధంగా మనకి స్కిల్ టెస్ట్ నామ్స్ కూడా ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఎయిటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ అయితే వచ్చి ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు అది హిందీలోని ఇంగ్లీష్లో కూడా రావాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు ఇదైతే చూసుకోవచ్చు ఇది మనకి ఖచ్చితంగా ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ అవి కూడా మీరు అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ దీనికి సంబంధించి పేస్కేల్ లెవెల్ ఫైవ్ ప్రకారం ఉంటుంది అంటే మినిమం ఇరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల నుండి మ్యాక్సిమం తొంభై రెండు వేల మూడు వందల రూపాయల వరకు ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేయాలనుకుంటే డిగ్రీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏ డిగ్రీ చేసిన అభ్యర్థులైనా సరే అప్లై అయితే చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనకి వన్ అవర్ లోపు ఎయిట్ థౌజండ్ కీబోర్డ్స్ అనేవి టైప్ చేయాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు అదేవిధంగా చూసుకుంటే మనకి వన్ ఇయర్ కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అయితే చూడొచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి అకౌంట్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ దీనికి పేస్కేల్ లెవెల్ ఫోర్ ప్రకారం ఉంటుంది అంటే మినిమం ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల నుండి మ్యాక్సిమం ఎనభై ఒక్క వేల ఒక వంద రూపాయల వరకు ఉంటుంది అదైతే చూసుకోవచ్చు దీనికి చూసుకుంటే మనకి డిగ్రీ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే మనకి చూసుకుంటే బీకామ్ అయితే చేసి ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ అయితే చేశారు అదేవిధంగా టూ ఇయర్స్ అనేది అకౌంట్స్ వర్కింగ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది ఇంగ్లీష్లోని ట్వంటీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది హిందీలో టైప్ చేయగలగాలి అదేవిధంగా కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ మీద నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఇవి ఖచ్చితంగా ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఇవైతే చూసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి లోయర్ డివిజనల్ క్లర్క్ దీనికి చూసుకుంటే పేస్కేల్ లెవెల్ టూ ప్రకారం ఉంటుంది అంటే మినిమం పేస్కేల్ పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల నుండి మ్యాక్సిమం అరవై మూడు వేల రెండు వందల రూపాయల వరకు ఉంటుంది దీనికి కూడా మనకి ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అదేవిధంగా థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది ఇంగ్లీష్లోని ట్వంటీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనేది హిందీలోని టైపింగ్ చేసే స్కిల్స్ అయితే ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఇవి ఖచ్చితంగా ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ అవి అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇక లాస్ట్గా చూసుకుంటే మనకి ఎంటీఎస్ అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ దీనికి సంబంధించి పే స్కేల్ లెవెల్ వన్ ప్రకారం ఉంటుంది అంటే మినిమం స్కేల్ పే స్కేల్ అనేది పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు మ్యాక్సిమం చూసుకుంటే యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక ఈ పోస్ట్లకు అప్లై చేయడానికి మెట్రిక్యులేషన్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్గా మెన్షన్ చేశారు అదైతే గుర్తుంచుకోండి టోటల్గా ఈ విధంగా చూసుకుంటే మొత్తం మనకి పది రకాల కేటగిరీలకు సంబంధించిన పోస్టుల ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అయితే ఎలా ఉన్నాయి ఇవి అయితే చూసుకోవచ్చు పే స్కిల్స్ కూడా మీకు తెలియజేశాను ఇవి కూడా మీరు అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఏదైతే మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్కి సరైన పోస్ట్ ఉంటుందో ఆ పోస్ట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సిలబస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా మీకు నేను తెలియజేస్తాను డిస్టిక్ యూత్ కోఆర్డినేటర్కి సంబంధించి జూనియర్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్కి సంబంధించి సీనియర్ హిందీ ట్రాన్స్లేటర్కి సంబంధించి ఏజ్ లిమిట్ అయితే ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేశారు అదైతే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు వీళ్ళకి చూసుకుంటే మాక్సిమం ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేయడానికి ఏజ్ అయితే ఉంది ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అనేది మనకి అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే జనరల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారికి అప్లికేబుల్ అవుతుంది అయితే మనకి చూసుకుంటే ఎవరైతే షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ అయితే ఉంటారో వీరికి ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది అదేవిధంగా అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ టు ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్కి ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అభ్యర్థులు కూడా ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుందని చెప్పి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు అయితే మనకి ఓబీసీకి కానీ మిగిలిన క్యాండిడేట్స్ కానీ ఏజ్ అయితే చేంజ్ ఉండాలి కాకుంటే వీటిలన్నిటికీ మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఇచ్చారు కామన్గా అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి అసిస్టెంట్ లైబ్రరీని కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అకౌంట్ క్లర్క్ కమ్ టైపెస్ట్ వీటికి చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం అప్లై చేయడానికి ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ అయితే ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అంటే ఓబీసీ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మన అభ్యర్థులు అందరికీ కలిపి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఫైవ్
फ्रेंड्स इक मन की चूसक मेलचर स्टाटस् संबंधी इंकोक इनफर्मेशन इच्छा एवर मेल कैंडिडेट उ मन की वैपना वैफ्सते उठे अंत और भार्य कना भार्यल उ वाल नाट एलजिबल मेन चैर अद्ते इकोर क्लीयर गुर्त इकोर चूस मत मन की वीट की संबंधी डीटेल्स मेन डीटेल्स चूड़ा मन की शाली की संबंधी डीटेल्स मल्ल मेन अभी सारी चूस इक मन की चूस एग्जामे सिलबस एंटो आ सिलबस की संबंधी डीटेल्स मेन मोतम नैन वीडियो कवर चाहा एन क्या रूम वीडियो पड़ते डे अटे कंफ्यूजन अस्टे वीडियो वीडियो एना सर पूर्ति डीटेल्स अभी इंदो चूस मन की डिस्ट्रिक यूथ को आर्डनेटर की संबंधी सिलबस चुदा फस्ट इंदो मन की रीजन की संबंधी नलब क्वेश्चनस नलब मार्क्स वस्ताई इध मन की इक नैक्स्ट मैं सिलबस की संबंधी डीटेल चुदा फस्ट आफ आल मन डिस्ट्रिक यूथ को आर्डनेटर की संबंधी सिलबस डीटेल चुदा इंदो चूसक मन की फस्ट आफ आल रीजन उ रीजन की संबंधी फारट क्वेश्चन वस्ताई फारट मार्क्स उठाई एग्जाम अने हिंदी इंग्ली लांग्वेज उ इक चूस मन की क्लीयर का कनपड़ी इक नैक्स्ट मन की जनरल नॉड्स दी संबंधी फारट क्वेश्चन फारट मार्क्स वस्ताई इध मन की हिंदी इंग्ली लांग्वेज उ अद्ते चूस इक नैक्स्ट मन की इंग्ली लांग्वेजु दी संबंधी फारट क्वेश्चन फारट मार्क्स इंग्ली लांग्वेज का ओनली इंग्ली अद्ते गर्ति इक नैक्स्ट चूस मन की जनरल पेपर आ अडरस्ट आफ् इंडिया एकानमिक सोशल कलचर लीगल अं पोल एनवरा अडरस्टा कम्यूनी यूथ डेवलपमेंट प्रोग्रम दी संबंधी फारट क्वेश्चन वस्ताई फारट मार्क्स उठाई इध मन की हिंदी इंग्ली वर्षन उ अंत एग्जाम अने फल मन की क्वांटू ऐप्यूड दी संबंधी नलब क्वेश्चन वस्ताई नलब मार्कल उठाई इध मन की एग्जाम अने हिंदी इंग्ली लांग्वेज उ अद्ते चूस टोटल मन की चूसक एग्जाम पेपर अने टू हड्रेड क्वेश्चन तो वो टू हंड्रेड मार्क्स उठाई अच्छा मन की चूसक फाइव सैक्शन का डिवेडे चैर टोटल मन की वन ट्वेंटी मिनट्स अंत टू अवर्स टाइम अतार इदे क्लीयर के अगर गर्त इक मत मन डीटेल इत मन की डिस्ट्रिक यूथ को आर्डनेटर की इक नैक्स्ट चूस मन की जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रमर की चूस मन की क्लीयर का मेन इदे चूस इंदो मन की चूस ईद सैक्न अनाई सैक्न मन की रीजन की संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल उठाई एग्जाम अने हिंदी इंग्ली लांग्वेज उ जनरल नॉड्ज की संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल हिंदी इंग्ली लांग्वेज एग्जाम उ इंग्ली लांग्वेज की संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल इंग्ली लांग्वेज का ओनली इंग्ली उ इक नैक्स्ट मन की क्वांटेट ऐप्टिट्यूड दी संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल इध मन की एग्जाम हिंदी इंग्ली लांग्वेज उ फैनल मन की प्रोफेषनल नॉड्स दी मन की चूस नलब क्वेश्चन नलब मार्कल इध एग्जाम अने हिंदी इंग्ली लांग्वेज उ टोटल मन की एग्जाम की संबंधी वन ट्वेंटी मिनट्स टाइम अतार एग्जाम को मन की ईद स डिवेडर सैक्न की चूसक नलब क्वेश्चन वस्ताई नलब मार्कल उठाई अंत टू हंड्रेड क्वेश्चन टू हंड्रेड मार्क्स अंत ईच क्वेश्चन वन मार्क क्यारी चेहरी अद्ते चूड़ा इक नैक्स्ट मन की सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर दी संबंधी चूसक मन की रीजन की संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल जनरल नॉड्जी की संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल इंग्ली लांग्वेज की संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल क्वांटेड ऐप्टिट्यूड की संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल फैनल प्रोफेषनल नॉड्ज की संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल टोटल चूस विधि मन की टू हंड्रेड क्वेश्चन टू हंड्रेड मार्क्स उठाई फाइव सैक्न का डिवेडे चैर वन ट्वेंटी मिनट्स अंत टू अवर्स टाइम इतार एग्जाम अने हिंदी इंग्ली लांग्वेज उ अद्ते गर्त नैक्स्ट मन की चूसक असीस्टेट दी संबंधी चूसक मन की नाग सैक्न मतमे एग्जाम अत सैक्न फिफ्टी क्वेश्चन क्यारी चेहरी क्वेश्चन मार्क अंत फिफ्टी मार्क्स क्यारी चाहिए टोटल मन की नाग सैक्न उ टू हंड्रेड क्वेश्चन टू हंड्रेड मार्क्स उठाई अद्ते चूड़ा इंदो चूस मन की रीजन की संबंधी फिफ्टी क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स जनरल नॉड्ज की संबंधी फिफ्टी क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स इंग्ली लांग्वेज की संबंधी फिफ्टी क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स क्वांटी ऐप्टिट्यूड की संबंधी फिफ्टी क्वेश्चन फिफ्टी मार्क्स इध मन की एग्जाम अने हिंदी इंग्ली लांग्वेज उ एग्जाम टाइम चूस वन ट्वेंटी मिनट्स अंत टू अवर्स टाइम अतार अद्ते चूस इक नैक्स्ट मन की लैब्ररी नैन दी संबंधी चूस मन की एग्जाम अने सैक्न उ अद्ते गर्त सैक्न चूस मन की रीजन की संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल जनरल नॉड्ज की संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल इंग्ली लांग्वेज की संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल क्वांटेट ऐप्टिट्यूड की संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल प्रोफेषनल नॉड्ज की संबंधी नलब क्वेश्चन नलब मार्कल टोटल मन की टू हंड्रेड क्वेश्चन उठाई टू हंड्रेड मार्क्स उठाई वन ट्वेंटी मिनट्स अंत टू अवर्स अने टाइम अतार एग्जाम अने हिंदी इंग्ली लांग्वेज कंडक्टर ऐसी सैक्न का एग्जाम डिवेडे चैर इदे चूस इक नैक्स्ट मन की स्टेनोग्रफर ग्रेड टू 
దీనికి కూడా మనకి ఎగ్జామ్ ని ఐదు సెక్షన్ లుగా డివైడ్ చేశారు అవి చూద్దాం రీజనింగ్ సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్కులు జనరల్ నాలెడ్జ్ కి సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్కులు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్కులు క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ కి సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్కులు ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ కి సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్కులు టోటల్ గా ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకి ఐదు సెక్షన్లు అయితే ఉన్నాయి ఈచ్ సెక్షన్ 40 क्वेश्चंस వస్తాయి 40 మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి అంటే 200 क्वेश्चंस 200 మార్క్స్ ఉంటాయి 120 మినిట్స్ అంటే 2 అవర్స్ టైం అయితే ఇస్తారు ఎగ్జామ్ పేపర్ అనేది మనకి హిందీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేजेस లో అయితే अवेलेबल గా ఉంటుంది అది అయితే చూడొచ్చు ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ దీంట్లో చూసుకుంటే మనకి ఐదు సెక్షన్లు గా ఎగ్జామ్ పేపర్ ని డివైడ్ చేశారు ఇందులో మనకి రీజనింగ్ సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్క్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ కి సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్క్స్ క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ కి సంబంధించి 40 మార్క్స్ 40 क्वेश्चंस బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కి సంబంధించి 40 మార్క్స్ 40 क्वेश्चंस ఉంటాయి టోటల్ గా 200 మార్క్స్ ఉంటాయి 200 क्वेश्चंस ఉంటాయి 120 మినిట్స్ అంటే 2 అవర్స్ అనేది ఎగ్జామ్ టైం అయితే ఇస్తారు ఎగ్జామ్ అనేది హిందీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేजेस లో అయితే కండక్ట్ చేస్తారు ఇది అయితే చూడొచ్చు ఇక నెక్స్ట్ మనకి చూసుకుంటే అకౌంట్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ దీనికి సంబంధించి అయితే చూద్దాం దీనికి సంబంధించి చూసుకుంటే రీజనింగ్ సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్క్స్ అకౌంట్ నాలెడ్జ్ కి సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్క్స్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కి సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్క్స్ ఇక ఫైనల్ గా మనకి క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ కి సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్క్స్ టోటల్ గా మనకి 200 क्वेश्चंस వస్తాయి 200 మార్క్స్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్ అనేది హిందీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ టైం చూసుకుంటే 120 మినిట్స్ అంటే 2 అవర్స్ టైం అయితే ఇస్తారు ఇక నెక్స్ట్ చూసుకోవచ్చు మనకి లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ దీనికి సంబంధించి ఎగ్జామ్ అనేది నాలుగు సెక్షన్ లుగా డివైడ్ చేశారు అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే 160 क्वेश्चंस వస్తాయి 160 మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి అది అయితే చూడొచ్చు ఇందులో మనకి చూసుకుంటే రీజనింగ్ సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్క్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్క్స్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్క్స్ క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ కి సంబంధించి 40 क्वेश्चंस 40 మార్క్స్ టోటల్ గా మనకి చూసుకుంటే 160 क्वेश्चंस వస్తాయి 160 మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ అంటే ఎగ్జామ్ టైం చూసుకుంటే 2 అవర్స్ అంటే 120 మినిట్స్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అనేది హిందీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేजेस లో ఉంటుంది అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఇక లాస్ట్ గా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎంటీఎస్ అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ దీనికి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే మనకి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి ఎగ్జామ్ అయితే జరుగుతుంది ఇందులో మనకి రీజనింగ్ సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి జనరల్ అవేర్నెస్ సంబంధించి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ కి సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి టోటల్ గా మనకి చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ అంటే ఎగ్జామ్ టైం చూసుకుంటే వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే టూ అవర్స్ టైం అయితే ఇస్తారు ఎగ్జామ్ అనేది హిందీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ లో అయితే కండక్ట్ చేస్తారు ఇదైతే గుర్తుంచుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు పూర్తిగా ఏదైతే వీటికి సంబంధించిన సిలబస్ సిలబస్ లో మనకి ఏ టాపిక్ సంబంధించి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఎంత మార్క్ మొత్తం డీటెయిల్స్ అయితే మీకు తెలియజేశాను ఇదైతే గుర్తుంచుకోండి అదే విధంగా మనకి చూసుకున్నట్లయితే డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ప్రతి పోస్ట్ కి సంబంధించి మొత్తం మనకి పది పోస్టులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పది పోస్టులకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేశారు ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ సపరేట్ గా వీడియో అయితే చేస్తాను ఈ వీడియో ఒక టూ డేస్ లో అయితే మీకు అప్లోడ్ అయితే చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలియజేస్తాను ఎందుకంటే ఈ వీడియోలోనే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలియజేస్తే మీకు కన్ఫ్యూజన్ అయితే వస్తుంది దానితో పాటు వీడియో కూడా ఏమీ అర్థమైతే అవ్వదు అది అయితే గుర్తుంచుకోవచ్చు మనకి దానితో పాటు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అయితే చెప్తున్నాను ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఏడు వందల రూపాయలు అయితే ఉంటుంది అది అయితే గుర్తుంచుకోండి ఇది మనకి చూసుకుంటే అన్రిజర్వ్డ్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వీరికి మూడు వందల యాభై రూపాయలు మాత్రమే అప్లికేషన్ ఫీజు అది అయితే గుర్తుంచుకోండి ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పి చాలా మంది కంగారు పడతారు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు చూపిస్తాను కిందకైతే స్క్రోల్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కిందకి స్క్రోల్ చేసినా సరే పేజెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కన్ఫ్యూజన్ అయితే అవుతుంది మీకు ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో నేను అయితే
वीडियो नच्च, नच्च खचिता लाइक फ्रेंड्स की षेर चयी अदे विधा एवरना क्रोत वीडियो चूस नानल की सब्सक्रैब् चुस्को पक्न बेल्ईका ऐक्टेट द्वारा नैन इट रेग्युर्ाब नोटिकेसन अड्डे अभी नोटिकेसन रूप में मेवर के अच्छे वस्ताई थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो वाचे खचिता प्रति षेर मत मर्चिपक लाइक चयन मर्चिपक